Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thủ TV Và có lẽ là hai ngày qua thì các bạn đã nghe rất là nhiều về những cái thông tin về việc là Sắp tới vào năm sau thì Apple họ sẽ đang dùng USB Type-C trên tất cả những cái dòng sản phẩm của họ Và năm sau thì về những cái chiếc iPhone thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cái chiếc iPhone 15 Lần đầu tiên được chuyển đổi từ uh, cổng Lightning sang cổng Type-C và lý do tại sao và liệu rằng cái điều này nó có xảy ra không hay không thì chúng ta hãy cùng theo dõi video này của mình nhé Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu Thì theo luật của Liên minh châu Âu thì bắt đầu từ năm 2024 á, thì tất cả những cái thiết bị điện tử được bán ra tại cái Liên minh này thì đều phải có chung một cái chuẩn sạc và chung một cái chuẩn kết nối đây chính là USB Type-C Và cái việc này á, thì uh, Apple họ đã kháng cự lại khá là lâu khi mà họ vẫn cố chấp ra mắt cái chiếc iPhone 14 iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro vẫn sử dụng cái cổng Lightning như cái chiếc iPhone 14 Pro mình đang có ở đây thì uh, cái hạn của Apple thì đến năm 2024 tuy nhiên thì gần như là trong cái thời điểm hiện tại thì Apple họ cũng đã xác nhận rằng iPhone 15 sẽ là cái thiết bị đầu tiên được trang bị USB-C còn về phía của Apple á, một người gọi là giám đốc tiếp thị toàn cầu của Apple thì uh, rõ ràng thì nguyên văn của cái ông này nói á, là rõ ràng rồi chúng tôi sẽ phải tuân thủ chúng tôi không không còn một lựa chọn nào khác và dựa trên cái câu nói của vị này á, thì chúng ta có thể nhận định ra hai điều đầu tiên đó chính là iPhone 15 sẽ được chuyển sang dụng USB Type-C như mình đã nói tuy nhiên cái việc chuyển này nó không phải là Apple họ vui vẻ và họ chấp thuận theo cái điều kiện của Liên minh châu Âu mà họ phải gọi là không còn một cách nào khác nữa thì họ mới chấp nhận cái việc này Tuy nhiên cái việc chuyển sang giữa USB Type-C này sẽ có người vui và cũng sẽ có người buồn đó Người vui sẽ là những bạn nào mà chúng ta đang mong đợi cái USB Type-C nó xuất hiện ở trên iPhone Các bạn nghĩ là iPhone 14 đang không có USB Type-C và các bạn sẽ không mua thì iPhone 15 sẽ có Đó là cái niềm vui dành cho các bạn Tuy nhiên những bạn nào mà chúng ta đã lỡ vừa mua cái thế hệ iPhone 14 series này rồi Sẽ có hai phương án, một là năm sau các bạn có tiền các bạn lại thu cụ đời mới lên đời iPhone 15 còn không thì chúng ta sẽ phải dùng cái chiếc iPhone 14 này với cái cổng Lightning Thì đây sẽ là cái thế hệ cuối cùng sử dụng cái cổng Lightning ở trên iPhone Theo quan điểm của mình và cũng như là theo những cái chuyên gia họ nhìn nhận về cái sự kiện này Thì uh, Apple họ sẽ không có chuyển sang dùng USB Type-C trong một thời gian dài như là cổng 30 pin hay là cổng Lightning Mà họ sẽ có một cái phương án khác Ví dụ như là chúng ta sẽ bỏ hẳn cổng Type-C chẳng hạn khi mà bỏ hàng cổng tay si thì rõ ràng là hãng sẽ có thêm một cái chỗ để mà chúng ta có thể đặt thêm những cái linh kiện khác tinh vi hơn vào trong này Tuy nhiên để làm được cái việc này thì Apple họ phải đáp ứng được một điều đó chính là cái uh, thiết bị không dây nào sẽ phù hợp Trong khi đó MagSafe tính tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa được đạt được cái sự hiệu quả như mà Apple mong muốn Khi mà sạc ở MagSafe qua cái chiếc iPhone 14 Pro Pro Max của mình nó chỉ đạt khoảng 15W thôi Đây là một cái mức rất 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 là khiêm tốn, rất rất là nhỏ luôn các bạn à Và để mà chuyển được những cái file dữ liệu lớn như là ProRes Hay là những cái file ảnh uh, RAW chẳng hạn Thì chỉ có những cái uh, sợi dây tay si Chính vì vậy trong 2 năm nay bắt đầu khi mà Apple họ phát triển cái mắt xếp Ở trên dòng iPhone 12 trở đi Thì gần như là trong mấy năm nay chúng ta sẽ không thấy bất kỳ một cái điểm nâng cấp gì của mắt xếp nữa Và Apple gần như là họ sẽ dậm chân lại ở tại cái vị trí này về cái phần mắt xếp này có thể là iPhone 15 Apple họ sẽ miễn cưỡng chuyển sang dùng USB Type-C cũng có thể là iPhone 16 vẫn sẽ dùng USB Type-C tuy nhiên iPhone 17 Apple họ sẽ tìm cho mình một cái hướng đi khác loại bỏ thêm một cái cổng sạc nữa thì đây cũng là một cái điều tốt và và nếu như Apple họ làm được cái việc này thì sẽ tạo thêm một cái làn sóng nữa là tất cả các hãng điện thoại sẽ học theo cái việc là bỏ đi cái cổng sạc và các bạn từng chứng kiến Apple họ đã mạnh dạng bỏ đi rắc 305 ở trên con iPhone 7 Plus Họ cũng đã bỏ đi cái khay SIM ở trên những cái chiếc iPhone 14 series ở phiên bản Mỹ 1 đến 2 năm nữa Thì tất cả những cái phiên bản của iPhone bán ra đều sẽ không có cái khay SIM vật lý này mà sẽ chuyển hoàn toàn sang dùng eSIM Tuy nhiên thì một vài những cái thị trường ở trên thế giới thì họ vẫn có ưa chuộng cái SIM vật lý nhiều hơn Ví dụ như là thị trường Hồng Kông chúng ta có hai SIM vật lý hay là thị trường Trung Quốc chẳng hạn Mọi người vẫn rất là ưa chuộng cái SIM vật lý này 
Về quan điểm cá nhân của mình thì năm sau Apple họ chuyển sang giường GPT-C cũng là một điều tốt Đây là một cái việc mà Apple họ đã thực sự họ đã phải làm rất là lâu rồi Tại vì mình đã từng có một cái suy nghĩ là ở trên iPhone 13 Pro Max chúng ta có quay video định dạng ProRes Tuy nhiên thì có một cái file từ cái chiếc iPhone của mình sang máy tính và một cái file khoảng 128 mươi mình có gần một ngày thì làm thế nào mà mình có thể tự tin về sử dụng ProRes được để mà mình có thể quay ra những cái file chất lượng ở trên cái chiếc iPhone của mình được đúng không? Một cái chiếc iPhone 14 nhưng nó tương đối là lỗi thời về cái tốc độ truyền tải có dây mình nói là có dây á, còn tốc độ truyền tải không dây thì gần như là uh, nó có rất là nhiều những cái phương thức truyền tải rất là nhanh rồi Ok, các bạn đã mua cái chiếc iPhone 14 này rồi, các bạn có cảm thấy hối hận hay không? Thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Bye bye